வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூவில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் நைன் ஓகேங்களா இன்டர்னல் கால்குலஸ்க்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதே தான் அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்லேயும் எக்ஸசைஸ் நம்பர் செவனாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்குமே ஒரே வீடியோ தான் இப்போ இங்கே நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் எடுத்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கிராஃப் த ஃபங்க்ஷன் சி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்புறம் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு அப்புறம் இ பவர் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரி கிராஃப் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்புறம் கிராஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் இ தேயர் இன்டெஃபினட் இன்டர்வல் அதாவது கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் நம்ம எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம கிளாஸில் போவோம் இப்போ உள்ளே போனோடனே நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து ஒரு செவன் கூட வைப்போம் செவன் வைப்போம் ஓகேங்களா ஸோ செவன் வச்சேன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்கோ டு செவன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செவனில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு லைன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு இன்டெபனேட் இன்டர்வல் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இன்டெபனேட் இன்டர்வல் அப்படின்றப்ப வேறு ஒன்றும் இல்லை அதை நான் ஐனு நேம் வைக்கிறேன் சாரி ஐயின் பேர் வச்சுட்டு இன்டகரல் டைப் பண்ணுறேன் ஐஎன்டி இன்டகரல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பேர் எஃப் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்து என்ட்ரு அடித்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செவனை இன்டகரல் பண்ணால் செவன் எக்ஸ்ன்னு வரும் அதுக்கான லைன் தான் இந்த லைன் ரெட் கலர் லைனு க்ரீன் கலர் லைன் வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கான லைனு ஸோ இவங்க கேட்டிருக்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸு இது தான் நம்மளுக்கு அதாவது எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் இது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒன்று அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இ பவர் எக்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று ஒன்பே ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் வழக்கம் போல் என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு இன்புட் பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை எதோட லிங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கூட செவனோட லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் செவனுன்ற இன்புட் பாக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அங்கே எக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு நான் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ் பவரில் நான் எழுதணும் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீபோர்டு எனேபிளாக இருக்கும் ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு பவரில் வேணும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பவர் மாறிடுச்சு இப்போ எனக்கும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நான் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு நான் செட் பண்ணுறேன் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என் மாதிரி இருச்சு ஸோ ஐ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர்வல் பண்ணணும் இன்டர்வனட் இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கான கிராஃப் தான் இந்த இது இந்த படம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய அடுத்த இடத்து இருக்கக்கூடிய சைன் எக்ஸாக இருக்கட்டும் சாரி காஸ் எக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம இந்த இன்புட் பாக்ஸில் போய் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைன் எக்ஸ் நான் போட்டேன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா சைன் எக்ஸுக்கான கருவு வந்துருச்சு ஸோ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர்வல் பண்ணோம்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அந்த ரெட் கலர் லைனும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா இன்டர்வல் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடியதை பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு இங்கே காமிக்கும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை டிசெலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டையுமே நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் இல்லை ரெண்டும் சேர்த்து கூட பார்த்துக்கலாம் அது போக நம்மளுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே இருக்கிறது எதை வேணாலும் நம்ம போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் முடிஞ்சு அடுத்து செகண்ட் டிவிஷன் இவால்வேட் த டெஃபினேட் இன்டர்வல் ஸோ ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ ரேஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஏ டு பின்னு அதனால் அது டெஃபினேட் இன்டர்வல்னு சொல்கிறாங்க அதை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ரிலேட்டிவ் டு த ஏரியா அண்டர் த கவ் ஒய் ஈக்கோ டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஈக்கோ டு ஏ அண்டு பி ஓகேங்களா அந்த கவுக்கு எவ்வளோ ஏரியா வருது அப்படின்றதையும் செக் பண்ணணும் இந்த டெஃபினேட் இன்டர்வல்க்கான வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் ஒரே ஒன்றா தான் இருக்கும் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் டிவிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாங்க அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இது அப்படியே இருந்தாலும் சரிதான் இல்லை இதிலே நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நான் இதை அப்படியே வச்சு ஓவர் ரைட் பண்ணாமல் புதுசாகவே ரெடி பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நேம் கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்கோ டு நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்டெஃபினேட் இன்டர்வல் தான்
ஸோ பி வேல்யூ எனக்கு ஃபைவ் தான் டிஃபால்ட்டாகவே வருது அதனால் நான் இங்கே போயிட்டு ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் பி கூட்டு செவன் போட்டு எடுத்தனால இங்கே செவன் எனக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜிஆஃப்எக்ஸ் இன்டர்வல் பண்ணணும் நமக்கு ஏற்கனவே ஐன்ற பேரில் இன்டர்வல் பண்ணி வச்சதுனால இந்த இடத்துல ஐ ஒன்றுன்ற பேரில் இன்டர்வல் பண்ணுறேன் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் ஆஃப் ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்வல் ஆஃப் போட்டோம் அப்படின்னா மேலே நம்ம பண்ணது ஐயில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டர்வல் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் போட்டோம் ஏன்னா அது இன்டெஃபனட் இன்டர்வல் ஆனால் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபனட் இன்டர்வல் ஸோ ஸ்டார்டிங் வேலையும் எண்டிங் வேலையும் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்டர்வல் ஆஃப் ஜி காமா ஏ காமா பி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏபி அப்படின்றது நம்ம இங்கே செட் பண்ண வேல்யூ தான் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டு பி ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அதுக்காக நம்ம ஜி டிஎக்ஸ்னு வந்திருக்கோம் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்வல் பண்ண வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்டர்வல்ஸ் இன்டகிரேஷன் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த டெஃபினேட் இன்டர்வல் கால் கால் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க அதை ரிலேட் பண்ணணும் எதோட டு த ஏரியா அண்டர் த கவ் ஓகேங்களா அந்த கவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியா என்ன அப்படின்றதுக்கும் கண்டுபிடிச்சி அதோட ரிலேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம அதோட ஏரியாவை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஏன்னு வச்சுக்குவோம் இதுவுமே வந்து என்னென்னா இன்டர்வல் அப்படின்ற ஃபார்முலா தான் போவோம் இன்டர்வல் பிட்வீன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்டர்வல் பிட்வீன் ஃபங்க்ஷனில் ஃபங்க்ஷன் கமா ஃபங்க்ஷன் கமா ஸ்டார்ட் வேல்யூ எண்ட் வேல்யூ இதை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா மொத்தம் நாலு டேட்டா கொடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டா என்ன செகண்ட் டேட்டா என்ன தேர்ட் டேட்டா என்ன ஃபோர்த் என்னன்றத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லைன் ஓகேங்களா நம்ம வரைஞ்சிருக்க அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் டேட்டா அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஜீரோ டு செவனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிங்கன்னா இதை கட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த இடத்துல எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜி ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டாவது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதனால் எக்ஸ் ஸ்மால் எக்ஸ் கேபிட்டல் ஏ ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா மாற்றி போட்டோம்னா கேஸ் சென்சிட்டிவ் அதனால் வந்து இறறை தான் காமிக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏல ஆரம்பிக்கிறோம் என்டிங் வேல்யூ பியில் ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏன்றது ஜீரோ எண்டி பின்றது செவன் ஸோ அதுவாகவே எடுத்துக்கும் கொடுத்துட்டு என்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது எதுவுமே காமிக்கும் ஸோ நம்ம ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணதுக்கான வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ரெண்டுமே சேம் அப்படின்றத நம்ம அந்த கன்க்ளூஷனில் காமிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு முடிஞ்சு அடுத்தது தேர்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் த சாலிட் ஜெனரேட்டட் பை த வால்யூவேஷன் ஆஃப் த ஏரியா பவுண்டட் பை த ஒய்கூடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஏரியாவை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணணும் ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வர்ற வால்யூம் என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம புதுசாக ஸோ புது விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு நியூ அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும் தான் பழசை சேவ் பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்கும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நான் டிஸ்கார்ட் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே போய்ட்டு இதை எடுத்து விட்டானே அது போயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த புதுசாக இருக்கக்கூடியதை வரையணும் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஈக்குவட்டி ஏ அண்ட் பி அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஏன்றதுக்கு பதில் ஜீரோ செட் பண்ணுவோம் பின்றதுக்கு பதில் செவனே செட் பண்ணுவோம் ரெண்டுக்கு நடுவில் அந்த எக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஜீரோ டு செவனுக்குள்ளே எக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம கமான் டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே டைப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் தான் வைக்கிறேன் எஃப் ஈக்குவல் டு புதுசாக ஒரு விண்டோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு நான் எஃப்ஆஃப் எக்ஸு டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸுக்கு லிமிட்டு ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணுறதுனால நான் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இஃபில் போட்டு பிராக்கெட்டில் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிஷன் அண்ட் தென் இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோலேருந்து எக்ஸ் வந்து ஜீரோலேரு
ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு நான் வந்து டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு ஸ்லைடர் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்லைடர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இங்கே த்ரீ டி வியூ இருக்கிறதுனால அதுக்கான ஐக்கான்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் நான் வந்து எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராஃபிக் வியூவில் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அதுக்குரிய ஐக்கான்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ கிராஃபிக் வியூலையும் இதை நான் வந்து எனக்கு தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்லைடர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்லைடர் வந்து இங்கே எனக்கு வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்ற பேரில் வேணும் நான் ஆல்ஃபா கூட வேணாம் ஆல்ஃபா டைப் பண்ணால் எனக்கு இங்கே ப்ராப்ளம் அடிக்கடி அந்த கீபோர்டு ஓயாமல் எனபிள் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் ஏன்னு வைக்கிறேன் ஆல்ஃபாவுக்கு பதில் இல்லாட்டி ஆல்ஃபாவே வச்சுருவோமே இந்த இருக்குது இந்த கீபோர்டில் நான் வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ஃபாவை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆல்ஃபா ஆங்கிள் ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே செட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் எனக்கு எனேபிள் ஆகிடுச்சு நமக்கு தேவையானப்போ நம்ம இது அனிமேஷன் போட்டு பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் த சாலிட் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஜெனரேட்டட் பை த ரிவால்யூஷன் ஆஃப் த ஏரியா பவுண்டட் பை ஒய் அண்ட் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் இப்போ நம்ம போட்ட எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் கிட்ட எக்ஸுக்கு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொட்டேட் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா அது ரொட்டேட் பண்ண ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் என்ன அப்படின்றத தான் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைன் இங்கே லைனாக நம்ம ரொட்டேட் பண்ண விடணும் ரொட்டேட் இங்கே தெரியாது இங்கே ரொட்டேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோன் ஷேப் வரும் ஸோ அந்த ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கவர் ஆகக்கூடிய வால்யூம் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் ரொட்டேட்டுக்கு நம்ம என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆறுன்ற பேரில் ரொட்டேட் அப்படின்றத அப்படியே டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொட்டேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆங்கு அப்புறம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இது மூணு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம க்ரியேட் பண்ண எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் சரி ஃபுல்லாகவே டைப் பண்ண நல்லா ஸோ எஃப் ஆஃப் அப்படின்றது தான் ஆப்ஜெக்ட்டு அடுத்து ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆல்ஃபா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆங்கிள் ஸோ ஆல்ஃபா இங்கே இருக்குது கமா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எந்த ஆக்சஸை பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் கலர் ஆக்சஸாக நான் பேஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ண விடுறேன் அப்படின்னா அப்போ எக்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னாலே எக்ஸு சுமார் லெட்டர் கேபிட்டல் ஏ வைக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பட் வந்து இந்த நம்ம ஆல்ஃபாவை எனேபிள் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது தெரியுது இல்லையா ஸோ அந்த நம்ம போட்டிருக்க லைன் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே இது எனக்கு எப்போதும் இது இப்போ ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த ரொட்டேட் பண்ணுறது எனக்கு அந்த டேரக்ஷன் எல்லாத்தையும் தெளிவாக காமிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ட்ரேஸ் அப்படின்றத போட்டீங்க அப்படின்னா அது ட்ரேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்ன அந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றத நமக்கு ஈஸியாகவே தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை வந்து இந்த லைனில் இருக்கிறது அப்படியே எனக்கு சாலிட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம சர்ஃபேஸ் அப்படின்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சர்ஃபேஸும் இதே கான்செப்ட் தான் மேலே நம்ம என்னெல்லாம் ஆர்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணுமோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன ஆர்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணுமோ அதே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் நேமு ரெண்டாவது வந்து என்ன ஆங்கிளில் வேணும் அப்படின்றதும் மூணாவது வந்து எந்த ஆக்டிவிஸாக பேஸ் பண்ணி அப்படின்றதையும் தெளிவாக சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொட்டேட் ஆகுது சப்போஸ் எனக்கு கலர் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் வேறு கலரில் வேணும் அப்படின்னா இந்த கலரில் போயிட்டு நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செட்டிங்ஸில் இங்கே போயிட்டு கலரை நம்ம மாற்றிக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த கலர் வேணும்ன்றப்போ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இதில் நமக்கு வர மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் எல்லா கலரும் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்ப சரி நாங்கள் ஸோ எல்லா கலரும் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த எல்லோ கலர் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு வந்து நிற்கும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் இது வந்து எல்லோ கிடையாது அந்த டார்க் எல்லோன்ற மாதிரி வரும் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்
வாழ்க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடியதில் பை இன்ட்டு இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு ஜீரோ டு செவன் ஓகேங்களா அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் யூனிட் தான் இதோட வால்யூம் நம்ம இப்போ கவர் ஆகிருக்க அந்த எல்லோ கலர் சர்ஃபேஸ் கவர் ஆகிக்கக்கூடிய வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர்